Hi guys! It's me, Labuana Maria, and welcome back to another vlog. So, napakatagal ko na naman bago nakapag-upload. So, isa ito sa rebranding serya natin. And in today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano uh, pwede kayong mag-start ng sarili yung rebranding business ng maliit lang yung puhunan na gagamitin. So, para ito sa mga gustong mag-start nga ng negosyo nila this 2021. So, it's February na. And it's time na siguro para mag-start na kayo ng sarili yung negosyo. So, yun nga, uh, magbigay ako ng mga tips and steps on how to start your own rebranding business ng, sa maliit lang na puhunan. So, let's start! So, guys, before that pala, gusto ko lang sabihin sa inyo na lahat ng aking sasabihin ay based on my personal experience. So, Parang it's been 2 years na o magto 2 years na ako sa rebranding business and gusto ko rin siguro, uh, gusto ko din makatulong sa ibang tao na gusto naman mag-start din ng negosyo nila this 2021. So, so kung gusto nyong matuto about uh, rebranding, so cosmetics ito, kung gusto nyong matuto, please keep on watching. So, yun guys, sa so pag-start ng sarili nyong rebranding business, kailangan nyo mag lagay ng puhunan, syempre. Dapat mag-ipon kayo ng puhunan nyo. So, Nung nag-start ako, gaya nung nga nabanggit ko dun sa last uh, previous video ko, kung napanood nyo is, nag-start ako sa 1,650 pesos, and then napalago nung napalago hanggang eto na siya, ayan medyo malaki na siya. So, sa mga gustong mag-start dyan, hindi naman kailangan ng malaking-malaking puhunan, no? Um, especially kung first timer nyo lang, huwag nyo ilahat yung pera nyo, so siguro mga less than 2K pwede na kayong mag-umpisa paano. Pwede kayong maghanap sa online ng mga suppliers. Siyempre, hanapin nyo yung mga trusted, yung may mga feedback, yung meron talagang mga customer na tingin nyo na nag-a-avail. So, maganda rin kung meron, ma medyo madami na yung likes ng FB page nila. So, makipag-usap kayo sa, sa mahahanap nyo na supplier na para sa gusto nyong mangyari. Kasi merong mga supplier naman natutulungan kayo. And kung gusto nyo naman sa akin, I am really willing to help na, na ma-establish nyo yung sarili nyong brand or ah, hindi, yung sarili nyong rebranding business. So, paano yun? Uh, guys, bali mag-open ako ng starter package. Bali na-open ko na rin to before pero hindi sobrang dami yung nag avail So, mag-open ulit ako ng starter package. So, kung gusto nyong mag-avail, Please do uh, message me on my rebranding page. Nasa baba yung link na sa my description box. Doon yun na lang i-check. Ano? Um, and then, syempre pag nakahanap kayo ng supplier, um, syempre dapat maging, uh, maging mapanuri din kayo sa i-a-avail nyo na item. No? Pag nag-start kayo ng sariling rebranding business nyo, huwag kayong... Um, bili ng bili ng bili ng ibang product. I mean, mag-focus kayo sa isang pra sa isang product muna. Huwag niyo lawakan yung product line niyo, especially ko pag nag-start pa lang kayo. For example, um pwede kayong mag-start muna sa gel base na tint, sa semi gel base. Pwede kung gusto niyo naman yung HD matte muna or yung powdery muna. So kung alin yung tingin niyo is mas papatok sa masa kasi Uh, kung tatanungin nyo kung ano may recommend ko, I would recommend na mag-start kayo sa gel base or semi-gel base kasi mas mura yung puhunan niya and then pwede nyo siyang, uh, pwede nyong ibenta agad-agad kasi nga maliit lang yung puhunan so siguradong maraming bibili. So nag-start nga ako before ng 1,650 pesos lang and ay yung nakuha ko nun is 7 bottles ng 100 ml. And then, parang 50 pieces lang or 70 pieces at roller bottle. So, doon ako nag-start. Um, hanggang sa napalago ko, naging 3,000 plus siya. Tapos, naging 5,000. So, and so on. And then, sobra. Ayan. Ayan. Keep kumita nyo sa likod ko. Medyo malawak na yung product line ko. And, yun, yun. So, yun nga. Pag nag-start kayo, isa muna. Mag-focus kayo sa isang product. Alamin nyo muna yung mga kailangan yung malaman dun sa Prada kung ano ba yung mga description na pwede nyo ilagay kapag nagpo-post kayo. Natin. So, kailangan nating magawa ng social media platforms. So, napaka-importante nito. Pwede kayong magawa ng Facebook page or kung gusto nyo naman sa personal account nyo para mas kilala kayo. Kasi syempre, pag nangita ng tao na ito pala si ano, nagre-rebrand or um, palagi nagpo-post about rebranding. So, maku-curious yung ibang tao. So, very important din yung 
tinatawag natin na consistency. So, ano ba yung consistency? Dapat palagi kayong nagpo-post, hindi lang sa uh, wall nyo, kundi sa mga, sumali kayo sa mga group na may connection about sa rebranding, sa lip tint, ganun. Para, pwede kayong mag-post doon. Kasi yung ibang customer naman, nandun din, hindi lang mga seller yung nandun sa group na yun eh. Yung iba, yung mga naghahanap din ng supplier nandun. So, pwede kayong sumali sa mga groups. Mag-post kayo everyday. Kasi nung nag-start pa, almost everyday ako nagpo-post, parang 2am. Kasi masyadong maraming tao, pag maraming uh, traffic, traffic ng feed, news feed sa FB pag mga madaling araw. So, yan yung kagandahan ng pagpo-post. Lagi akong puyat kasi halos gabi din ako gumagawa. Um, nagpo-post talaga ako everyday. Minsan nabablock ako sa FB sa, dobro, sa sobrang daming post ko. So, advisable din nga na gumawa kayo ng sarili nyong Facebook page para isashare nyo lang yung mga pinopost nyo doon. Siyempre, pag na-establish nyo naman yun and meron nang nag-order dapat very accommodating yung customer service nyo kasi syempre yung customers pag napansin nila na parang ay hindi naman ako iniintindi nito or hindi naman nasasagot yung mga tanong ko lilipat din ng ibang supplier so kailangan maging totoo kayo sa customers nyo kunwari nagtatanong um, FDA approved ka ba? di sabihin nyo kung hindi ka pa FDA sabihin mo lang na hindi pa kasi wala ka pang pera wala pang pangbayad ng ano ng pa FDA. So, maiintindihan yun ng iba. So, ako kasi pag may nagtatanong sa akin kung FDA approved na ba ako, I will always say na I am DTI, DTI registered. Hindi pa po ako FDA approved. No? Pero yung all na raw materials na ginagamit sa uh, paggawa ng lip tint is FDA approved na. Paano? Pwede yung bawat raw materials na gagamitin nyo is i-research nyo and then makikita nyo kung FDA approved na siya and then pakita nyo sa ano para maintindihan nila. And also, um, wag din kayo masyado maglagay ng description about being, na product about being organic. Kasi may ibang item po na hindi naman po talaga organic. So, pag sa chemist talaga kayo nagtanong, sasabihin nila na hindi naman pala yon organic. Kasi may nilalagay talaga na ano dun, hindi talaga conclude na organic yon So, Make sure lang na pwede nyo sabihin na made with natural ingredients kasi halos natural ingredients naman yung mga ginagamit. So, so, so for me, it's a no-no na maglagay kayo ng organic na lipid kasi there's no such thing as organic talaga na as inorganic. Pag sinabi kasi ng organic, lahat dapat ng ginamit mo is organic eh. Lahat ng nandun sa ingredients mo is organic. So, napakahirap naman po parang itestify na lahat ng ay, lahat ng ingredients na nilagay mo is organic. So, yun po, um, mas safe na sabihin na it is made with natural ingredients, no? So, yun, pa, firstly, kailangan natin ng siyempre yung initial capital natin. And then, next, find trustworthy supplier. Tapos, next, create social media platform. And then, yun nga, mag-focus tayo sa small na product line, no? Sa small na product line, kasi Um, unti-unti, matututunan mo na yung mga item. Ay, ganito pala to. Yung lahat ng description, makakabisa mo. Lahat ng uh, kailangan na ita siguradong itatanong ng customers mo is mas masagot mo. Yun, yun naman yung pinaka-important kasi dun mo mariritain yung um, um, mga customers mo. For halimbawa naman na yung customers mo ay nag tatanong lang, tapos hindi mo masasagot, baka sabihin, ay, hindi naman niya alam ko anong ginagawa niya. So, mas maganda na kung Maliit pa lang, kung mag-start ka pa lang ng around 2K pa lang, huwag ka na muna mag-focus sa malaking product line. If mag-focus ka muna sa maliit na product or yung isa munang gel base muna, tapos pag napalaki muna, napaabot muna ng mga 10,000, tsaka ka naman magdagdag ng another product para unti-unti and eventually lalago yung negosyo mo. So, syempre kailangan consistent tayo sa pag um, gagawa ng as ah, pagpo-posting kasi tinitingnan talaga yan ng mga customer yung mga pinopost mo sa page. So, I am also guilty about this kasi hindi ako palaging nakakapag-post dahil nga busy din at medyo madami na rin ginagawa. Um, ano naman, sa pagpa-price ng ating mga product, so meron akong video doon. Uh, meron akong previous video na na-post about pricing the products. Pwede nyo panoodin doon kung paano mag-price ng product. So, pinaka-basic na doon is yung pag- 
pag sum up ng lahat ng expenses mo and then i-divide mo kung ilang pieces yung nagawa mo na lifting and then dun mo i-base kung magkano yung mark up mark up na i-add mo so eventually and surely kailangan around 100 to 200% mark up kasi po may mga initial charges pa po yan na hindi mo napapansin gaya ng mga shipping fee pag pinadala sa yung item o pag 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 pinadala mo sa ano supplier so paano ba mag-retain ng customers wag muna pag nag-start pa lang kayo wag kayong mag papa COD o cash on delivery sobrang hirap po ng cash on delivery kasi may chance po na yung mga item is hindi kukunin nung bumili so lugi na po kayo doon luging lugi na po kayo so yon so sa mga gustong mag-start nga ng sarili nilang rebranding business please do message me on Limpless Guys Lip Tint and Cosmetic Rebranding Supplier Tagaytay so nasa baba po yung na uh, link sa nasa description box yung link ng aming page pwede nyo akong i-message doon and then sa gustong mag-start nga ng sariling rebranding i-message nyo ako doon sabihin nyo sa akin na ma'am um, nakita ko po yung video nyo ito sa youtube and then gusto ko po mag-start ng sarili kong rebranding business sa maliit lang na halaga then magantay lang po kayo ng konti magme-message din po ako sa inyo kapag hindi nang busy and Um, Siyempre, isi-share ko sa inyo yung iba pang tips and sasagutin ko yung ibang tanong nyo uh, regarding rebranding. Siyempre, so ito ay cosmetics, no? So, so, nasa sa inyo po. So, recap lang natin yung mga kailangan nyo sa pag-start nyo ng sariling business. So, kailangan nyo ng capital. Siyempre, yung capital is around 2K lang, pababa, pag gusto nyo mag-start ng sariling rebranding business. The second one is maghanap kayo ng supplier nyo, trustworthy supplier sa paghanap, syempre kailangan nyo mapanuri and also pala kung maghanap kayo ng supplier um, mag request din kayo muna ng uh, tester bago kayo magtuloy ng rebrand kasi po baka po mamaya hindi po maganda yung quality ng maibigay sa inyo so para may alam din kayo at para alam nyo din na ibebenta nyo is magandang quality third uh, step is to make a social media platform kung saan kayo magbebenta so maaaring Facebook, FB page, pwede sa Instagram, pwede personal account nyo. Pwede 'yon. So support naman po i focus on a small product line o syempre yung product line mag-focus muna sa maliit kapag nagsisimula pa lang. Kasi syempre mahirap pag ang dami ng product line natas hindi niyo naman alam kung paano niyo i-explain lahat. So, yun lang guys. Sana ay meron kayong natutunan. And kung interested pa rin kayong magkaroon ng sariling brand view ng lip tint, please do message us dun nga sa link sa description box na sa baba. And also, soon I'll be opening a new business venture. And it's about parang 2 months na, na pinag-iisipan at pinagpaplanuhan ko yung pag-open sa kanya. So, soon malalaman nyo din dahil ibablog ko naman yung pag-open ko ng business na yon So, in God's time, I know sana po, Lord. Ayan. So, yun na lang, guys. Sana may natutunan kayo. Please do like this video if you like it. And don't forget to subscribe on my channel. Hit the bell button para manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So, that's all for this video. Bye-bye! Changye!